ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഹനാസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ എഗ്ഗിൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന എഗ് ചില്ലിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇത് ദോശയുടെ കൂടെ കഴിക്കാനും വെറുതെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ സ്പൈസി എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്ക് തീർച്ചയായും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ അഞ്ച് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുട്ട നമുക്കൊന്ന് പൂഴിങ്ങാൻ വെക്കാം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് സവാള എടുക്കാം രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാളയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് നന്ന ചെറുതായി അരിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാം സവാളയെല്ലാം നന്നായി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ഈ സവാള അതിലിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാളയിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പുഴുങ്ങി വെച്ച മുട്ടയെടുത്ത് കട്ട് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഉണ്ണി മാറ്റി വെച്ച് വെള്ളം മാത്രം ഈ ഒരു സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്യാം നല്ല വളരെ ചെറുതാക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാ മുട്ടയും ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം മുട്ടയെല്ലാം ഈ ഒരു സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഇതിൽ കൂടുതൽ ചെറുതാക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ടേസ്റ്റിന് തന്നെ വ്യത്യാസം വരും മുട്ടയെല്ലാം ഈ ഒരു സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സവാളയിലേക്ക് ഈ മുട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാള കൂടുതൽ വഴന്ന് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബ്രൗൺ കളറൊന്നും ആവണ്ട ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് മുട്ടയും കൂടിയിട്ട് നന്നായി ഇളക്കാം മുട്ടയിട്ട് നന്നായി വറ്റാം മുട്ടയുടെ കളറൊക്കെ മാറുന്നത് ഇത്രയും നമുക്കിവിടെ വയറ്റിയെടുക്കാം പക്ഷെ ഞാനിവിടെ അത്രയും വയറ്റുന്നില്ല കാരണം കൂടുതൽ വയറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് വെറുതെ തിന്നാനൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും സ്നാക്ക് പോലെ പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ദോശയ്ക്കാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം കറക്റ്റാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഇട്ട് നന്നായി ഇളക്കാം ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി മുളകാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഇനി ഇത് നന്നായി ഇളക്കണം ചെറുതായി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റിവെച്ച മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ കൈകൊണ്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായി ഇളക്കിയെടുക്കാം മുളക് പൊടി എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന വിധത്തിൽ നന്നായി ഇളക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ എഗ് ചില്ലി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗരം മസാല എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ഇട്ടിട്ടില്ല വളരെ എളുപ്പത്തിലാണ് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇതുപോലെ എന്ത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് മല്ലിയിലയോ കറിവേപ്പിലയോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് സ്നാക്കായിട്ടും ദോശൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്കെൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും പുതിയതായി വന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ ഇനി അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം ബായ്